पानिक गुणफल एसिड बोजन ध्रुवक और खार बोजन ध्रुवक अम्ल खारकत्व और खारे अम्लत एसिड और खारे तीव्रता सर्वशेष असोर्ड एर लघुकरण सूत्र ये सबगुल विषय रासायनिक साम्यवस्था अध्याय रासायनिक साम्यवस्था टपिकर अंतर्गत एवं एग्लो सब ही रासायनिक परिवर्तन रसायन प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय एर आगे विषय दूटी क्लस नहीं अध्याय दूटी क्लस धारावाहिकत परवर्ती तृत्य क्लस हटी यह मन करी तुम्हारे प्रथम दूटी क्लस एक भलोक बुझे तरह आजकल क्लस टी तुम अंश ग्रहण करो ये तुम्हारे फलप्रसु हो सुप्रिय शिक्षार्थी आजकल क्लस टी भलो भाव बोझार जो बराबर मतन ही सजेशन से हे पारिपार्शिक सकल क्ज बद दिए एकाग्र चित्ते खाता कलम नहीं बस जाओ हमें जत खण समय क्लसटा निब यहीटुकु समय थको एवं मनोज दिए क्लस टी फलो करो प्रथम देखा जा पानी आयनिक गुणफल जदिव पानी एक समजी जौग कानी एक पोलार द्रावक रासायनिक बिक्रिया सब चे बस द्रावक हिसाब से व्यवहित है जो जौगटी जो उपादानी से हे पानी ये पानी मध्य पोलारिटी आ पानी मध्य जो देखी पानी अक्सिजें और हाइड्रोजें बंधन मध्य डायपोल मुमेंट थार कारण एखे पोलारिटी सृष्टि है जे कारण पानी एक उत्तम द्रावक हिसाब से पोलार द्रावक हिसाब से व्यवहित है और आयनिक जौगुल पानी द्रवीभूत करते पानी स्वाभाविक अवस्था खूब अल्प परिमाणे वियोजित है वियोजन जो देखी पानी अणु वियोजित हुए हाइड्रोजें आयन एवं हाइड्रक्साइड आयन तैरी कर ये खुबी अल्प परमाणे विशुद्ध पानी खुबी अल्प परमाणे वियोजित है ये खुबी अल्प परमाणे वियोजित है एर मध्य एक साम्यवस्था बिराज कर एक्चुअल हाइड्रोजें आयन आलदा भावे को अस्तित्व नहीं भाव लिखा जाए वास्तविक अर्थे दुई अणु पानी अणु वियोजित हुए हाइड्रोनियम आयन एवं हाइड्रक्साइड आयन तैरी कर तुम लिखते पर लिखते पर विशुद्धतम रूप क्योंकि ये सहज कर सरल आकृति लेखा जाए यह जेटाई लेखो को असुविधा नहीं सरलीकृत रूप हिसाब से व्यवहार करते तुम्हारे बो ये एन देखो जेहेतु ये रासायनिक साम्यवस्था आ सूतरा एर एक साम्य ध्रुवक पाब से कम देखो ये आगे क्लस विषय पाई के सी साम्य ध्रुवक जेहतु सबग कन्सेंट्रेशन व्यवहार करते उत्पाद घनम्रार गुणफल डिवाइडेड बिक्रियोग घनम्रार गुणफल एन राशि दुटो के एकत्रे लिखे दी देखो के सी साम्य ध्रुवक पानी अवियोजित पानी परिमाण और एक पास हमसे हाइड्रोजें आयन परिमाण हाइड्रक्साइड आयन परिमाण हाइड्रोजें आयन हाइड्रक्साइड आयन घनम्रार गुणफल एन के सी एक ध्रुव संख्या और पानी स्वाभाविक अवस्था खुबी अल्प परिमाणे वियोजित है अर्थात पानी परिमाण सपेक्षे वियोजन परिमाण खूब कम हमें पानी घनम्रा के एक ध्रुवक बोलते स्थिर राशि बोलते ध्रुव राशि के सी और एक ध्रुव स्थिर राशि पानी घनम्रा दुईटार गुणफल के नतून ध्रुवक हिसाब से बोलते धरल के डब्लिओ एन देखो के डब्लिओ टाइम से पानी आयनिक गुणफल तानी आयनिक गुणफल डेफिनेशन टा कि दाड़ा के डब्लिओ हम पानी वियोजित आयन गुरु मोलार घनम्रार गुणफल पानी आयनिक गुणफल देखो के डब्लिओ राशि की पानी परिमाण निर्भर करना बर राशि निर्भर कर एकम्रपम्रार ऊपर 
पानी विभिन्न मान दे विभिन्न टेम्पारेचारे पानी जो विशुद्ध अवस्था थे भल करो पानी जो विशुद्ध अवस्था थे तक एक अणु पानी जो वियोजित है एक अणु हाइड्रोजें एक अणु हाइड्रक्साइड आय तैयारी है तीन एक मोल पानी वियोजित हम एक मोल हाइड्रोजें एक मोल हाइड्रक्साइड आय तैरि से क्षेत्र में पानी क्षेत्र एक्समोल है एक्समोल है तक्स स्कोर समान समान डब्ल्यूर मान पानी जो करी देखो 25 समान लिटार रिलेटिवलीमे जा मजार विषय घटाना तुनिर्दिष्ट तापम्रा के डब्लिओर मान 
স্থির এখন যদি আমি অ্যাসিড যোগ করি তাহলে কি ঘটবে অ্যাসিড যোগ করলে এইচ প্লাস আয়নের পরিমাণটা রিলেটিভলি বেশি হয়ে যাবে ও এইচ মাইনাস সেই অনুপাতে কমে যাবে এখন যেহেতু কে ডাব্লিউর মান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন রাখতে হবে তাহলে ফোরটিন থাকবে তাহলে অ্যাসিডের মান যেভাবে বাড়বে ওইচ এর মান ওই রেশিওতেই কমে গিয়ে তার গুণ ফল টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন হবে তাহলে অ্যাসিড মাধ্যমে কি দাঁড়াবে माइनस पवार कम मन हम एक चायन घनम की पानी खार एड कर घनम बेड़े जाए এবং ওই চায়নের ঘনমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে এইস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা কমে যাবে এবং এই দুটোর গুণফল হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা দেখবো অ্যাসিড বিয়োজন ধ্রুবক ধরি একটা অ্যাসিড এইচ এই এই অ্যাসিডটা যদি বিয়োজিত হয় কি হবে অ্যাসিড বিয়োজিত হলে সেখান থেকে হাইড্রোজেন আয়ন পাওয়া যাবে আরেকটা ঋণাত্মক আয়ন পাওয়া যাবে এখন ধরে নিলাম এটি একটি দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল এসিড আর সবল এসিড কাকে বলে বলতে পারবে দেখো সবল এসিড যেটা সম্পূর্ণ রূপে বিয়োজিত হয় তোমাদের বই লেখা আছে একটু পরে দেখো তীব্র এসিড বা সবল এসিড বলতে আমরা বুঝি যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ রূপে বিয়োজিত হয় সম্পূর্ণ রূপে যদি বিয়োজিত হয় তাহলে আমরা এখানে একটা অভিমুখী চিহ্ন যে নিয়ে আসছি এটা নিয়ে আসবো না একটু আগে দেখাচ্ছিলাম এইচ এ থেকে যদি সম্পূর্ণ রূপে বিয়োজিত হয় যেমন जन घटे आज के विषय तीव्र एसिड नहीं नए बर आज के देखो मृद एसिड एसिड एवं मृद एसिड दुरबल एसिड कदर के बला है যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে আংশিক রূপে বিয়োজিত হয় এই শব্দটা দিকে খেয়াল রাখো আংশিক ভাবে বিয়োজিত হয় আংশিক ভাবে বিয়োজিত হয় মানে তার মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা বিরাজ করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এইস এ এটা যখন পানিতে পানিতে আমরা মিশ্রিত করি তখন কি হয় হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং এ মাইনাস আয়ন তৈরি হয় এবং আগের সংজ্ঞা অনুসারে যেহেতু এটি একটি দুর্বল এসিড সুতরাং এটি কি হবে আংশিক ভাবে বিয়োজিত হবে তার মানে তার মধ্যে একটা রাসায়নিক সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হবে এই সাম্যাবস্থায় আমরা যদি সাম্য ধ্রুবকের মান দেখি তাহলে কি পাবো দেখো সাম্যাবস্থায় সাম্য ধ্রুবক হচ্ছে উৎপাদের ঘনমাত্রার গুণফল ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়ক সমূহের ঘনমাত্রার গুণফল এখন এই সাম্য ধ্রুবকটা কেসি হতে পারে যেহেতু আমরা সবগুলোই ঘনমাত্রায় ব্যবহার করেছি এখন দেখো এই কেসির সাথে এই কেসির সাথে যদি আমি পানির ঘনমাত্রাটা নিয়ে আসি দেখো একটু আগে আমরা বললাম যে পানির আয়নিক গুণফলের ক্ষেত্রে যেরকম একটা কথা এনেছিলাম আমরা সেটি হচ্ছে যে পানি এসিড যেহেতু অল্প পরিমাণে বিয়োজিত হচ্ছে সুতরাং পানির অবিয়োজিত পানির পরিমাণটা একটা ধ্রুব রাশি হিসেব করে আমরা এই দুটি ধ্রুবকে একসাথে একটি নতুন ধ্রুব বলতে পারি সেটা হচ্ছে কে এ साधारण दुरबल एसिडर क्षेत्र सबल एसिडर क्षेत्र के मान 
সাধারণত তো বের করা হয় না কারণ সকল অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কোনো সাম্যাবস্থা তৈরি হয় না যেমন আমরা একটু আগেই বললাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে যায় সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে গেলে যেহেতু অবিয়োজিত অ্যাসিডের পরিমাণটা কম সুতরাং এই রাশিটা জিরো হয়ে গেলে এটার পরিমাণটা অসীম হয়ে যাবে অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য সাধারণত বইতে লেখা থাকে তীব্র অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কে এর মান অসীম বা কে এর মান অনেক এরকম একটা রাশি লেখা থাকে শুধুমাত্র দুর্বল অ্যাসিড যেগুলো যেমন ইথানোইক অ্যাসিড বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে জৈব অ্যাসিড এগুলো আংশিক ভাবে বিয়োজিত হয় সুতরাং এদেরকে এর মান বয়ে দেওয়া আছে এগুলো একটু তোমরা দেখবা অজৈব অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে এটি দুর্বল অ্যাসিড হাইড্রোসায়নিক অ্যাসিড এটি দুর্বল অ্যাসিড হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড এগুলো দুর্বল অ্যাসিড সুতরাং এই অ্যাসিডগুলোর ক্ষেত্রেও কে এর মান দেয়া আছে কিন্তু তীব্র অ্যাসিড যেগুলো সালফিউরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড এগুলোর কে এর মান দেয়া থাকলে অনেক বেশি পরিমাণে এগুলোর কে এর মান অনেক বেশি দেখো আমরা এবার একটা স্পেসিফিক বিক্রিয়া দেখতে চাই দেখো ইথানোইক অ্যাসিড পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন আর ইথানয়েড আয়ন তৈরি করছে এই বিক্রিয়ার ডেফিনেশন অনুযায়ী এই বিক্রিয়ার কে এর মান হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন ইথানয়েড আয়নের ঘনমাত্রার গুণফল ডিভাইডেড বাই অবিয়োজিত বা অনিত অ্যাসিডের পরিমাণ এখন দেখো আমি যদি বিয়োজন ধ্রুবকের সাথে বিয়োজন মাত্রা বিয়োজন মাত্রার একটা সম্পর্ক ঘটাতে চাই কি হবে বিয়োজন মাত্রা যেটাকে আলফা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই বিয়োজন মাত্রাটা কি একটু রেকর্ড করার চেষ্টা করো এটা আমরা আগের ক্লাসগুলোতে বলেছি বইয়ে আছে দেখে নিও বিয়োজন মাত্রাটা হচ্ছে আমরা যে পরিমাণ অ্যাসিড বা যে পরিমাণ তরিক বিশ্লেষ্য পদার্থ দিচ্ছি এর কতটুকু বিয়োজিত হচ্ছে সম্পূর্ণ বিয়োজিত হচ্ছে না যেহেতু এটা দুর্বল তরিক বিশ্লেষ্য দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল খার দুর্বল লবণ এগুলো সবগুলো আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় তাহলে যত অংশ বিয়োজিত হয়েছে সেই অংশটাকে বা সেই মূল ফ্র্যাকশনটাকে আমরা বলবো বিয়োজন মাত্রা এটি ভগ্নাংশ হিসেবেও প্রকাশ করা হতে পারে এটি শতকরা হিসেবেও প্রকাশ করা হতে পারে যেমন বিয়োজন মাত্র অনেক সময় বলা হয় আশি পার্সেন্ট বিয়োজিত হয়েছে বা বিয়োজন মাত্র আশি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে যতটুকু আমরা দিয়েছি তার এইটি পার্সেন্ট যদি বিয়োজিত হয় তাহলে তার বিয়োজন মাত্রা হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট যদি ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে হবে পয়েন্ট এইট এটি হচ্ছে তার বিয়োজন মাত্রা এখন আমরা দেখতে চাই এই অ্যাসিড বিয়োজন দ্রবকের সাথে বিয়োজন মাত্রার সম্পর্কটা কি দেখো শুরুতে যখন অ্যাসিড আর পানি মেশানো হলো তখন এটা যদি ওয়ান পরিমাণে হয় এটার পরিমাণ হবে জিরো এটার পরিমাণ জিরো মোল হিসাবে আমরা বলতেছি তো এটা যদি ওয়ান দেওয়া হয় ওয়ান মোল দেওয়া হয় শুরুতে এইটা জিরো এটা জিরো পানি পরিমাণ আমরা বলতেছি না পানি যতটুকু প্রয়োজন এখন যদি এটি পানির সাথে মিশানোর পরে সাম্যাবস্থায় আসার ফলে যদি আলফা পরিমাণে বিয়োজিত হয় বিয়োজন মাত্রা যদি আলফা হয় তাহলে আগের ক্লাসটা একটু মনে করার চেষ্টা করো ওখানে আমরা বলেছিলাম ওয়ান মাইনাস আলফা ইকুয়ালস টু আলফা এটাও হচ্ছে আলফা সাম্যাবস্থায় এখান থেকে যদি আলফা পরিমাণে বিয়োজিত হয় এটাও আলফা পরিমাণে হবে এটাও আলফা পরিমাণে হবে তাহলে এর ঘনমাত্রা যদি সি পরিমাণে থেকে থাকে তাহলে আমরা বলবো এটা সি ওয়ান মাইনাস আলফা এটা হচ্ছে সি আলফা এটা হচ্ছে সি আলফা ভালো করে খেয়াল করো এটা যদি সি ঘনমাত্রার হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে যদি আলফা পরিমাণে বিয়োজিত হয় তাহলে সি মাইনাস সি আলফা আর এখান থেকে তৈরি হবে সি আলফা এবং সি আলফা এখন আগের সমীকরণ অনুযায়ী আমরা যদি কে এর মান দেখি তাহলে কে এখানে কি হবে এখন আমরা যদি এই সমীকরণে মান বসাই সি সি কেটে দিতে পারি তার মানে দাঁড়াচ্ছে আলফা স্কোয়ার সি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা ভালো করে খেয়াল করো তাহলে এই বিক্রিয়া এসিড বিয়োজন ধ্রুবকের মান দাঁড়াচ্ছে বিয়োজন মাত্রা স্কোয়ার সি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা এখন একটা কথা বলে রাখি যেহেতু এগুলোর দুর্বল এসিড এদের বিয়োজন মাত্রা খুবই কম বিয়োজন মাত্রা খুবই কম এটি সাধারণত পাঁচ পার্সেন্টের নিচে হয় তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো বিয়োজন মাত্রা যদি ফাইভ পার্সেন্ট হয় তাহলে এর মান দাঁড়াচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ করো আলফার মান দাঁড়াচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ তার মানে ওয়ান মাইনাস আলফা মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ দ্যাট মিনস পয়েন্ট 
এটি যদি আরো কম হয় তাহলে এই রাশিটি আরো বড় হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে দুর্বল তরিত বিশ্লেষের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ওয়ান মাইনাস আলফা ইকুই টু ওয়ান দুর্বল তরিত বিশ্লেষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে দেখো আমরা বললাম যদি আলফার মান ফাইভ পার্সেন্ট হয় তাহলে আলফার মান হচ্ছে আমি যদি ভগ্নাংশে নিয়ে আসি পয়েন্ট জিরো দুর্বল তরিক বিশ্লেষের ক্ষেত্রে বিয়োজন মাত্রা যদি কম হয় সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি ওয়ান মাইনাস আলফা ইকুই টু ওয়ান এখন এই রাশিটা যদি ওয়ান হয় তাহলে দাঁড়াচ্ছে আলফা স্কোয়ার সি That means K A equals to alpha square C. Durbol Torik Bishlesho Durbol Acidir Khetre Acid Biojan Matra Tar Acid Biojan Drubok Tar Biojan Matra Square Ebon Tar Ghan Matra Gun Fadesho. Preshit Khetre Ebar Amra Dibbo Ekoi Bhabe Amra Khar Biojan Drubok Dekho Dekho BOH এটি একটি দুর্বল খার এটি যখন পানিতে বিয়োজিত হচ্ছে বি প্লাস এবং ও মাইন ও এইচ মাইনাস মানে হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি করতেছে এবং পানিটা এখানে আয়ন সৃষ্টিতে কাজে লাগতেছে আগের মতনই এটা যদি আমরা অ্যাসিড প্রয়োজন ধ্রুবক আমরা এটার যদি সাম্য ধ্রুবক নিয়ে আসি তাহলে দাঁড়াচ্ছে বি প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা ও এইচ মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা অবিয়োজিত বিও এইচ আয়নের ঘনমাত্রা এবং পানির ঘনমাত্রা এটি আগের মতনই সাম্য ধ্রুবক এখানে আমি যদি কে এর সাথে অ্যাসিডের মতনই যদি আমি পানিটাকে এই সাম্য ধ্রুবকের সাথে গুণ করে দিই দুটি ধ্রুব সংখ্যা আমরা নতুন একটি ধ্রুবক নিয়ে আসতে পারবো সেটি হচ্ছে কে বি খারের বিয়োজন ধ্রুবক তাহলে আগের মতোই খারের বিয়োজন ধ্রুবক দাঁড়াচ্ছে খার থেকে যে উৎপন্ন আয়নগুলো তৈরি হচ্ছে তাদের মোলার ঘনমাত্রার গুণফল ডিভাইডেড বাই অবিয়োজিত খারের পরিমাণ এটি হচ্ছে খারের বিয়োজন ধ্রুবক এটিও অ্যাসিডের মতোই দুর্বল খারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তীব্র খার যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা যদি এই খারটির কথা চিন্তা করি এটি যেহেতু তীব্র খার এটি সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হওয়ার কারণে এর আমরা সাম্যাবস্থা পাবো না এবং কেবি এর মান হবে অনেক বেশি অসীমের কাছাকাছি যে কারণে তীব্র অ্যাসিডের মতনই তীব্র খারের কেবির মান সাধারণত বয়ে দেওয়া থাকে না দুর্বল খার গুলো কেবির মান গুলো দেওয়া থাকে এগুলো একটু ভালো করে পড়ে নি প্রিয় শিক্ষার্থীরা অ্যাসিড এবং খারের বিয়োজন মাত্রা এই টপিক গুলো ভালো করে পড়ো এগুলো এগুলো থেকে পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন আসে আর এগুলো ভালো করে বুঝলেই পরবর্তী টপিক গুলো পিএইচ বোঝা সহজ হবে এখন আমরা দেখব একটা ছোট টপিক সেটা হচ্ছে অম্লের খারকত্ব এরপরে দেখব খারের অম্লত্ব অম্লের খারকত্ব শব্দটা কিরকম খারকত্ব কার বৈশিষ্ট্য অম্লের বৈশিষ্ট্য এখন বলতে পারো স্যার খারকত্ব তো খারের বৈশিষ্ট্য না আমরা অম্লের খারকত্ব বা খারের অম্লত্ব কথাটা অনেকটাই এরকম আমরা অনেক সময় বলি যে পুরুষালী স্বভাব কার মেয়েদের পুরুষালী স্বভাব পুরুষের তো পুরুষালী স্বভাব থাকবে কিন্তু যখন কোনো মেয়ের মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেটা স্বাভাবিকভাবে পুরুষরা প্রদর্শন করে এগুলো যদি দেখি মানুষ তখন বলে যে এই মেয়ের মধ্যে পুরুষালী বৈশিষ্ট্য আছে একইভাবে পুরুষের মধ্যে মেয়ের বৈশিষ্ট্য থাকার কথা না কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি মানুষ বলে যে এটা মেয়ের বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে বলে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য এখন আমরা দেখবো এখানে এটা ওইটা না এখানে যে বিষয়টা সেটা আমরা একটু দেখি যেমন আমরা একটা অ্যাসিডের কথা কল্পনা করি এইসিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইটার খারকত্ব কত এইটার খারকত্ব এটাকে আমরা বলি এক খারকীয় অ্যাসিড এটাকে বলি এক খারকীয় অম্ল বা এক খারকীয় অ্যাসিড মনোবেসিক অ্যাসিড এই মনোবেসিক বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে মনোপ্রোটিক এটা যেহেতু একটা হাইড্রোজেন প্লাস দিতে পারে সুতরাং এইটাকে আমরা বলবো এক খারকীয় অ্যাসিড বা মনোপ্রোটিক অ্যাসিড এইটা যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সাথে বিক্রিয়া করে দেখো এই বিক্রিয়াটা খেয়াল করলে বুঝবা 
এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড পানি সমতা করলে এটাই দানা তাহলে এই অ্যাসিডটাকে প্রশমিত করতে এক অম্লীয় খার এটা হচ্ছে এক অম্লীয় খার এর বৈশিষ্ট্য একটু পরে বলতেছি এই এক অম্লীয় খারের একটা যদি লাগে একটা অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে তাহলে সেই অ্যাসিডটাকে আমরা বলবো এক খারকীয় অ্যাসিড আর একটা উদাহরণ দিই এই অ্যাসিডটা দেখো সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সালফেট পানি একটু সমতা করি এখানে টু দিতে হবে এখানে টু দিতে হবে তাহলে এই সমতাকৃত বিক্রিয়ায় দেখো এই অ্যাসিডের একটা অণুকে প্রশমিত করতে এক অম্লীয় খারের দুইটা অণু লাগতেছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে দুইটা খার এক অম্লীয় দুইটা খার লাগবে সেই অ্যাসিডকে আমরা বলবো দি খারীয় অ্যাসিড বা ডাইপ্রোটিক অ্যাসিড এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন সৃষ্টি হয় বলে এই অ্যাসিডটাকে আমরা বলি ডাই প্রোটিক অ্যাসিড অথবা দি খারীয় অম্ল যেমন এটাকে যদি আমি আয়নিত করি এই অ্যাসিড থেকে আমরা দুইটা প্রোটিন প্রোটন পাবো এই অ্যাসিড থেকে দুইটা প্রোটন পাবো বা দুইটা এইস প্লাস আয়ন পাবো বলে এটাকে আমরা বলি দি খারীয় অম্ল এরকম ত্রিখারীয় আছে মনোবেসিক ডাইবেসিক ট্রাইবেসিক এরকম অ্যাসিড আছে এগুলো একটু দেখে নিই এখন কোন কোন পদার্থ আছে যেগুলো অ্যাসিড আমরা দেখলে দেখে বুঝতেছি অ্যাসিড যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড এটি অ্যাসিড না খার এটি অ্যাসিড এটা হচ্ছে অধাতুর অক্সাইড অধাতুর অক্সাইডগুলো সাধারণত অম্লধর্মী হয় কিছু আছে নিউট্রাল আর ধাতুর অক্সাইডগুলো খারধর্মী হয় আর কিছু আছে উভধর্মী সেগুলো তোমরা অক্সাইডের অধ্যায়টাতে দেখে নিও তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এটি যদি অম্ল হয় তাহলে এই অম্লের খারকত্ব কত হবে দেখো ভালো করে এই অ্যাসিডটাকে প্রশমিত করতে এক অম্লীয় খারের সমতা করে দেখো দুইটা লাগবে দেখো এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের এক অণুকে প্রশমিত করতে দুই অণু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রয়োজন হচ্ছে যে কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে আমরা বলব দি খারীয় অম্ল এটা যেহেতু একটা অম্লধর্মী অক্সাইড বা এটা যেহেতু একটা অম্ল সুতরাং এটিকে আমরা বলব দি খারীয় এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে সালফার ডাইঅক্সাইড এটাও অম্লধর্মী নাইট্রোজেন অক্সাইড এগুলো অম্লধর্মী এগুলোর খারকত্ব কত হবে এগুলো তোমরা একটু বের করে নেবা পরীক্ষায় এগুলো আসে অনেক সময় অ্যাডমিশন টেস্টে এরকম কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোতে যৌগের যৌগ দিয়ে বলা হয় এর খারকত্ব বের করো বা এর অম্লত্ব বের করো একইভাবে আমরা দেখব খারের অম্লত্ব খারের অম্লত্ব বিষয়টা অম্লের মতনই যেমন আমি যদি একটা উদাহরণ দিই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে আগেই বললাম এটা এক অম্লীয় খার কেন এটা এক অম্লীয় খার আগের বিক্রিয়াটাকে যদি বিপরীত ক্রমে আমরা দেখি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি তৈরি করেছে এবং বিক্রিয়াটি সমতা করা আছে এখন দেখো এক খারীয় অম্লের একটা অণু লাগতেছে এইটার একটাকে প্রশমিত করতে তার তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেহেতু একটা অ্যাসিড দ্বারা প্রশমিত হচ্ছে এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড খারকে বলবো এক অম্লীয় আবার এটি যখন বিয়োজিত হচ্ছে তখন কি তৈরি করতেছে একটা ও এইচ মাইনাস দিতে পারতেছে একটা হাইড্রোক্সাইড আয়ন দিতে পারতেছে সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারি এক অম্লীয় খার এরকম দ্বি অম্লীয় খার আছে ত্রি অম্লীয় খার আছে এগুলো একটু দেখবা যেমন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে আমরা বলবো দ্বি অম্লীয় খার কারণ এটাকে প্রশমিত করতে দুইটা মনোপ্রোটিক অ্যাসিড লাগবে একইভাবে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে প্রশমিত করতে তিনটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লাগবে সুতরাং এটিকে আমরা বলতে পারি ত্রি অম্লীয় খার এখন দেখো এই যৌগটা দেখো এটা একবার পরীক্ষায় আসছে কোন একটা পরীক্ষায় এম সিকিউ এটা ছিল এডমিশন টেস্ট এই টাইপের প্রশ্ন বেশি আসে দেখো ফেরিক অক্সাইড এই যৌগটি অম্লীয় না খারীয় যেহেতু এটি ধাতব অক্সাইড এটি খার ধর্মী সুতরাং এটা যদি খার হয় এর অম্লত্ব কত বের করো দেখো এটার সাথে আমি এক খারীয় অম্ল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে দেখব কি হয় ফেরিক ক্লোরাইড প্লাস পানি এখন দেখো এখানে আয়রন আছে দুইটা আমি সমতা যদি করি দেখো সমতা হয়ে গেছে 
তাহলে ফেরিক অক্সাইডকে প্রশমিত করতে এক ক্ষারীয় অম্ল লাগতেছে ছয়টা তাহলে এর অম্লত্ব কত হবে ফেরিক অক্সাইডের অম্লত্ব হচ্ছে ছ এরকম অসংখ্য উদাহরণ তোমাদের বই আছে এগুলো তোমরা একটু দেখি এসিডের তীব্রতা ভালো করে খেয়াল করো এসিডের তীব্রতা একটু আগে আমরা বললাম অ্যাসিডকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে তীব্র অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে দুর্বল অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিড কোনগুলো যেগুলো সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় দুর্বল অ্যাসিড কোনগুলো যেগুলো আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় এখন কোশ্চেন হচ্ছে তীব্রর মধ্যে আবার ক্লাসিফিকেশন আছে কোনটা বেশি তীব্র তীব্রর মধ্যে কোনটা বেশি তীব্র দুর্বলের মধ্যে কোনটা বেশি তীব্র কোনটা কম তীব্র কোনটা আরও কম তীব্র তাহলে এগুলো আমরা বুঝব কিভাবে অ্যাসিডের তীব্রতা মেজার করার একটা উপায় হচ্ছে আমরা একটু আগে বললাম কে এর মান দিয়ে আমরা বুঝবো এসিড তীব্র না কম তীব্র যেমন কে এর মান হচ্ছে দেখো কে এর মান যদি বেশি হয় একটু বোঝার চেষ্টা করো কে এর মান যদি বেশি হয় তাহলে আমরা বলতেছি সেটা তীব্র এসিড কিভাবে এটা তীব্র এসিড কে এর মান বেশি হলে এখানে দেখো এইচ প্লাস আয়নের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে কে এর মান বেশি হবে এই ইকুয়েশন বলতেছে এইস প্লাস আয়নের ঘরমাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে কে এর মান বেশি হবে এইস প্লাস আয়নের ঘরমাত্রা কখন বেশি হবে যখন এটা বেশি পরিমাণে বিয়োজিত হবে এইচ এ থেকে এইচ এ থেকে যখন এইস প্লাস তৈরি হচ্ছে এটা যত বেশি বিয়োজিত হবে এইস প্লাস যত বেশি হবে এইস প্লাস যত বেশি হবে কে এর মান তত বেশি হবে এসিড বিয়োজন দ্রবকের মান যত বেশি হবে সেই এসিড তত বেশি তীব্র কোন একটা এসিডের মান যদি প্রশ্ন বয়ে দেওয়া থাকে কে এর মান যদি বেশি দেওয়া থাকে तीव्रता অ্যাসিড বিয়োজন দ্রুবকের মানের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় অ্যাসিড বিয়োজন দ্রুবকের মান যার বেশি তার তীব্রতা বেশি যার কম তার তীব্রতা কম দুই নাম্বার কিছু কিছু অ্যাসিডের তীব্রতা বিশেষ করে অজৈব অ্যাসিডের খনিজ অ্যাসিডের তীব্রতা নির্ভর করে অ্যাসিডের কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ মানের উপরে এই প্রশ্নটি বহুবার আসছে তোমরা একটু খেয়াল করো কেন্দ্রীয় পরমাণু যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেই मध्य सब चे बीब्र एसिड को देखो पार्थक्य क्लोरिने जारण मान पार्थक्य क्लोरिने जारण मान प्लस सेवन এখানে ক্লোরিনের জারণ মান প্লাস ফাইভ এখানে হচ্ছে প্লাস থ্রি এখানে হচ্ছে প্লাস ওয়ান দেখো এই চারটা যৌগের মধ্যে এই ক্লোরিনের জারণ মান সবচেয়ে বেশি এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু ক্লোরিন যার জারণ মান সবচেয়ে বেশি সুতরাং এই চারটা অ্যাসিডের মধ্যে পার ক্লোরিক অ্যাসিডটা সবচেয়ে বেশি তীব্র তাহলে তীব্রতার ক্রমানুসারে যদি আমি সাজাই এরকম হবে এটি সবচেয়ে তীব্র তারপরে কেন্দ্র পরমাণুর জারণ মান কমে যাচ্ছে এবং তীব্রতা কমে যাচ্ছে এখন ভাবে আমরা দেখাতে পারি এখানে জারণ মান হিসেবে করো এটা হচ্ছে প্লাস সেভেন প্লাস সিক্স দেখো এখানে ক্লোরিনের জারণ মান প্লাস সেভেন সালফারের জারণ মান প্লাস সিক্স তাহলে যেহেতু ক্লোরিনের জারণ মান এখানে বেশি সুতরাং এইটা হবে বেশি তীব্র এই দুইটার কম্প্যারিজনের মধ্যে আমরা পাবো পার্কলোরিক অ্যাসিড ইজ মোর স্ট্রং দেন সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে এইটার স্ট্রং তীব্রতা সালফিউরিক অ্যাসিডের চেয়ে বেশি আরেকটা কথা থেকে যায় যদি দুইটার জারণ মান সেম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে ভালো করে অবজার্ভ করো ফসফোরিক অ্যাসিড এখানে ফসফোরাসের জারণ মান হচ্ছে প্লাস ফাইভ নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রোজেনের জারণ মান হচ্ছে প্লাস ফাইভ দেখো এই দুইটা অ্যাসিড স্বাভাবিকভাবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা তীব্র অ্যাসিড এটা কম তীব্র অ্যাসিড এখন ব্যাখ্যা করো কেন এটা বেশি তীব্র এটা কম তীব্র 
জানুমান কেন্দ্রীয় পরমাণু দুইটার ইচ্ছে কিন্তু যদি এরকম ঘটনা ঘটে যেখানে দুইটা কেন্দ্রীয় পরমাণুরই জারণমান বা দুইটা পরমাণুরই জারণমান সেম সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব কোন পরমাণুটা বেশি বড় কোনটা ছোট এই দুইটার মধ্যে নাইট্রোজেন পরমাণুটা ছোট বা নাইট্রোজেন আয়নটা আকৃতি ছোট হওয়ার কারণে এই যে যে পরমাণু আকৃতি ছোট হবে সেইটা বেশি তীব্র অন্যটা আছে তাহলে এইটা আছে এইটা বেশি তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিড ইস স্ট্রংগার দ্যান ফসফরিক অ্যাসিড তীব্রতা নির্ভর করে এনায়নের আকৃতির উপর এখানে দেখো ক্যাটায়ন সংক্রান্ত হাইড্রোজেন প্লাস সংক্রান্ত সেন কিন্তু এনায়ন গুলো এখানে এটা যদি হাইড্রোজেন হয় এর সাথে এটা হচ্ছে আয়োডিন দেখো আমি রেশিও অনুপাতে দেখা দেখানোর চেষ্টা করেছি হাইড্রোজেন আয়ন আয়োডাইড আয়ন ব্রোমাইড আয়ন ক্লোরাইড আয়ন ফ্লোরাইড এনায়নের আকার যদি বড় হয় ক্যাটায়নের তুলনায় এনায়নের আকার আকারের উপর নির্ভর করবে হাইড্রাসিড গ্রুপ তীব্রতা তাহলে আয়োডিন যেহেতু এখানে বেশি বড় সুতরাং হাইড্রো আয়োডিক হাইড্রো হাইড্রো আয়োডিক অ্যাসিড যেটা এই অ্যাসিডটা বেশি তীব্র হবে হাইড্রোক্রোমিক অ্যাসিড হাইড্রোক্রোনিক অ্যাসিড হাইড্রোফোরিক অ্যাসিড এদের চেয়ে তাহলে এখানকার তীব্রতার ক্রম হচ্ছে এরকম এগুলো সবই নির্ভর করতেছে এনায়নগুলোর আকারের উপর তাহলে আমরা যে চারটা পয়েন্ট বললাম অ্যাসিডের তীব্রতার উপরে এগুলো একটু বই থেকে ভালো করে পড়ে নিউ আশা করি তোমাদের কাজে লাগে একইভাবে আমরা খারের তীব্রতা দেখতে পাই খারের তীব্রতাও নির্ভর করে খারের বিয়োজন মাত্রা কেবি এর মানের উপরে খারের বিয়োজন ধ্রুবক বিয়োজন মাত্রা এবং বিয়োজন ধ্রুবক পার্থক্য আছে খারের বিয়োজন ধ্রুবক কেবি এর মানের উপরে খারের তীব্রতা নির্ভর করে যার কেবির মান বেশি অ্যাসিডের মতনই তার তীব্রতা বেশি যার কম তার তীব্রতা কম এগুলো একটু দেখে নিন দেখো অ্যাসিড খারের তীব্রতার সাথে আরেকটি কথা ওতপ্রত ভাবে জড়িত সেটা হচ্ছে অনুবন্ধী অ্যাসিড খার যদিও এটি এই অধ্যায়ের অংশ না এটি রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়ে দেখবা ব্রনস্টেড লাউরির মতবাদ অনুসারে অ্যাসিড খারের বিষয়টা ওখানে ভালো করে ব্যাখ্যা করা আছে একটু বলি যে কোনো একটা অ্যাসিড দেখো হাইড্রোনিক অ্যাসিড পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন ব্রনস্টেড লাউরির মতবাদ অনুসারে এই অ্যাসিডটা এটা তো একটা অ্যাসিড এইটি কি করতেছে প্রোটন দান করে প্রোটন দান করার পরে যে রাশিতে পরিণত হচ্ছে বা যে উপজাতে পরিণত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি খার তাহলে এই অ্যাসিডটা প্রোটন দান করে খারে পরিণত হচ্ছে তাহলে এই পাশে পানি কি করতেছে সে প্রোটন গ্রহণ করে যে রাশিতে পরিণত হচ্ছে সেটাকে কি বলবো সেটা অ্যাসিড তাহলে ব্রনস্টেড লাউরের মতো মানুষে এইটা খার দেখো এখানে দুইটা পেয়ার এই অ্যাসিড প্রোটন দিয়ে যে রাশিতে পরিণত হচ্ছে সেটা একটা খার তাহলে এইটার অনুবন্ধী খার হচ্ছে এইটা এখন এইটা যদি অ্যাসিড হয় খার হয় তাহলে এই প্রোটন গ্রহণ করে যেটা পরিণত হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাসিড এখন তীব্রতা এখানে নির্ভর করবে যে অ্যাসিড বেশি তীব্র তার অনুবন্ধী খারটা হবে দুর্বল যে খার দুর্বল তার অনুবন্ধী অ্যাসিডটা হবে তীব্র এখানে খেয়াল করে এখানে হাইড্রোক্রোনিক অ্যাসিড এটা একটা তীব্র অ্যাসিড তাহলে এর অনুবন্ধী খার যেটা এটা হবে দুর্বল আর এখানে যেহেতু এটা খার তার অনুবন্ধী অ্যাসিডটা হবে তীব্র এটা একটু দেখে নিন অনুবন্ধী অ্যাসিড খারের ক্ষেত্রে বিয়োজন ধ্রুবকটা কিরকম হয় দেখো অ্যামোনিয়া একটা খার পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর ওই হাইড্রোক্সাইড আয়ন এটা একটা দুর্বল খার এখান থেকে এ যখন এইচ প্লাস গ্রহণ করতেছে প্রোটন গ্রহণ করতেছে তাহলে অ্যামোনিয়াম আয়নে পরিণত হচ্ছে এটা একটা তীব্র অ্যাসিড এখন দেখো এইটার কে বির মান কি হবে দেখো এইটার কে বির মান হচ্ছে আমরা এটি লিখতে পারি এখন আসো এইটার এইটার অনুবন্ধী এটা খার এটা অ্যাসিড এইটার অনুবন্ধী অ্যাসিড হচ্ছে অ্যামোনিয়াম আয়ন এখন এই অ্যামোনিয়াম আয়নটাকে যদি আমি আবার একই খারের সাথে বিক্রিয়া ঘটে তাহলে কি ঘটবে দেখো এই অ্যামোনিয়াম প্রোটন দিয়ে দিবে পানি প্রোটন গ্রহণ করে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম আয়ন থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈর
তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসিড যদি হয় এটা এটার কে এর মান কি হবে ভালো করে খেয়াল করো এখানে কে বি হচ্ছে এটা কে এ হচ্ছে এটা এখন আমি যদি এই কে এ এবং কে বি গুণ করে দিই তাহলে কি দাঁড়াবে राशि चल क्या गुण कर लेबंधी एसिड खार जोगल क्षेत्र के डब्ल्यू समान समान के इंटू के এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক খারের বিয়োজন ধ্রুবক গুণ করলে হচ্ছে পানির আয়নিক গুণ ফল এই টানটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এসিড খার বিষয়ক কথাগুলো এখানে শেষ করলাম এরপরে যে টপিকটাতে আমরা যাব আজকের লাস্ট টপিক অসওয়ার্ডের লঘুকরণ সূত্র প্রিয় শিক্ষার্থীরা অসওয়ার্ডের লোককরণ সূত্রটাতে যাওয়ার আগে আমরা এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক যেটা দেখেছি ওটা আরেকবার একটু দেখব একটু মনে করাই দিতে চাই তোমাদের দেখো এটা যদি শুরুতে এটার পরিমাণ যদি হয় ওয়ান এটা জিরো এটা জিরো আগে ক্লাসটা রিকল করো এই এসিডটা যেহেতু একটা দুর্বল এসিড প্রাথমিক অবস্থায় মূল সংখ্যা যদি ওয়ান হয় এগুলোর মূল সংখ্যা জিরো জিরো সাম্যাবস্থায় এটা যদি আলফা পরিমাণে বিয়োজিত হয় ভালো করে খেয়াল করো তাহলে ওয়ান মাইনাস আলফা ইন্টু আলফা ইন্টু আলফা এটা যদি ওয়ান না হয়ে সি পরিমাণে হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সি মাইনাস সি আলফা এখানে হবে সি আলফা এখানে হবে সি আলফা তাহলে সাম্যাবস্থায় এখান থেকে সি আলফা পরিমাণে যদি কমে যায় তাহলে এখানে সি আলফা তৈরি হবে এখানেও সি আলফা তৈরি হবে फाइनसा এখানে ওই আগের কথাটাই প্রযোজ্য যদি বিয়োজন মাত্রা খুবই কম হয় তাহলে ওয়ান মাইনাস আলফাকে আমরা ওয়ান বলতে পারি সেই ক্ষেত্রে এই রাশি কি দাঁড়াচ্ছে কে এ সমান সমান আলফা স্কোয়ার সি এই রাশিটা যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এই রাশিটাকে আমি যদি এখানে লিখি কে এ সমান সমান আলফা স্কোয়ার সি ध्रुव संख्या लिखते समानुपातिक যেহেতু ধ্রুব সংখ্যা উঠাই দিয়ে আমি একটা সমানুপাতিক চিহ্ন আনতে পারি আলফা সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুটোবার্সি এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে কোনো লঘু অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যে কোনো লঘু অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তার বিয়োজন মাত্রা তার ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক ঘনমাত্রা বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক এর মানে দাঁড়াচ্ছে কোন একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা যত বেশি হবে বিয়োজন মাত্রা ভালো করে খেয়াল করো ঘনমাত্রা যত বেশি হবে বিয়োজন মাত্রা তত কম হবে তার মানে এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল যদি ঘনমাত্রা বাড়ে তাহলে বিয়োজন মাত্রা কমে যাবে ঘনমাত্রা যত কমতে থাকবে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে একটা দ্রবণকে যত পাতলা করা যাবে যত ডাইলুট করা যাবে তার বিয়োজন মাত্রা তত বাড়তে থাকবে ডাইলুশন করতে করতে এটিকে যদি ইনফিনিটি টাইম ডাইলুশন করা হয় তাহলে এর বিয়োজন মাত্রা ইনফিনিট হবে তার মানে সম্পূর্ণ রূপে বিয়োজিত হবে এটাকেই বলা হয় অসল্টেন লোকরণ সূত্র একটা দুর্বল তরিত বিশ্লেষকেও যত বেশি পরিমাণে ডাইলুট করা যাবে বা যত বেশি পরিমাণে লঘু করা যাবে তার বিয়োজন মাত্রা তত বাড়তে থাকবে
এই রাশিটাও তোমরা ভালো করে খেয়াল করবা আজকে যেটুকু পড়ালাম খুবই মনোযোগ দিয়ে এটা প্রয়োজনে এই লেকচারটুকু আরেকবার দেখো দেখে বই থেকে মেলাও বইয়ের সাথে মিলিয়ে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনগুলো সলভ করে এর সাথে মিলিয়ে পড়ো এই টপিকগুলো যদি তোমরা বোঝো তাহলে নেক্সট যে টপিকটা সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ পিএইচ পিএইচ গণনা এরপরের টপিকটা হচ্ছে বাফার সলিউশন এই সবগুলোর জন্যই আজকে যা পড়ালাম এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সময় নষ্ট করা যাবে না আমি বারবার বলি সময় নষ্ট করা যাবে না এই সময়গুলোতে এই পড়াগুলোকে ক্লিয়ার করে রাখো যাতে আমাদের এই সার্বিক পরিস্থিতি দেশের পরিস্থিতি ভালো হলে আমরা যাতে আমাদের এই সময়টাকে খুব দ্রুতভাবে মেক আপ করতে পারি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এতক্ষণ সময় আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে সে পর্যন্ত বাসাতেই থাকবা অযথা বাইরে বের হওয়ার দরকার নাই সময়টাকে কাজে লাগো ধন্যবাদ সবাই